Operación Cumbia, carajo. ¡Duélale! ¡A quien le duela! Misión cumplida también, Ricardo. Con decisión y liderazgo. ¿Qué es lo que le falta a este país? El candidato Rómulo Rux reconoció su derrota y le dije a él y a los demás presidentes los convocaré en los primeros días de mi gobierno para sentar las bases de una unidad nacional que no significa repartidera de puestos porque este es un gobierno que constituiré con las mejores personas vengan de donde vengan no me anima a pesar de todo lo que me hicieron en esta campaña una gota de venganza contra nadie ni contra los que trataron cobarde Demente, con argucia, manipulaciones, chantaje, basta ya de llevar la venganza con la justicia mañada, con procuradores en la gaveta del carro. Se acabó esa vaina, carajo. Óiganlo bien, se acabó la persecución política, se acabó la manipulación de jueces y magistrados. Recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos, persiguiendo, dañando y familias sin el menor asomo de vergüenza inventando toda clase de mentiras y falsedades respeto la autonomía de cada órgano del estado no sé cómo quedará la asamblea de diputados en los próximos días veremos que subivas allí cómo quedó eso representado no me anima confrontaciones de ningún tipo con todos les voy a ofrecer la mano amiga debo agradecer al presidente cortizo por su llamada telefónica hace unos minutos me indicó su firme convicción convicción de llevar adelante una transición abierta y ordenada con mucha certeza porque sin la información es como navegar con los ojos cerrados cuidado que en esta ocasión se le puede cumplir ese ese deseo ¿eh? en tres meses aprendí un montón y les digo algo, tengan confianza, que los problemas son enormes, pero tengo toda la voluntad del mundo para echarlos a andar y tomar las decisiones que este país está esperando en los próximos meses. Pero a nuestros acreedores internacionales les mando un mensaje, este país honrará su deuda y trabajaremos para pagarla, para reestructurarla. ¿Va a devolver la plata? Este que ustedes ven es el que es. No me río mucho, pero se hacen las vainas como tienen que hacerse. No están contratando al gerente de un circo. Ahí habían cuatro que estaban aplicando y ustedes me escogieron a mí porque voy a ser un presidente de trabajo y de verdad, no animador de show, ni bailar. Bailador de TikTok, ni echador de cuento. Vamos a trabajar duro por Panamá. A los señores medios de comunicación, mi respeto. Aunque no sea el candidato de su elección o predilección, que me respeten como yo los voy a respetar a ustedes. Y espero que sus dueños no los incidan en líneas conflictivas como las que llevaron dos periodistas esta mañana en mi caminata. Eso no se hace porque era una necedad insoportable tener que aguantarlos por la cantidad de locuras que preguntaban allí en ese caminar sobre pretexto de que ese era su trabajo. Ese no era su trabajo. Yo no me niego a responder lo que quieran, pero con orden y respeto, no con preguntitas capciosas. Este que está aquí no es títere de nadie. Yo no estoy aquí porque me puso alguien ni porque el dedo de alguien está pasando vergüenza. Me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuido en ocho candidatos a la presidencia. Y aquí estamos, al pie del cañón, como siempre digo. Un abrazo a Ricardo hasta allá. ¿Dónde está? Agradezco a mi esposo. El país está harto de las peleas. Yo no me considero enemigo de nadie y espero que nadie me considere enemigo suyo, porque yo no vine aquí a pelear. Conduje una campaña política de altura sin mencionar a nadie nadie despectivamente, ni hacerle campaña sucio a nadie y mucho menos a la familia de los nadie como hicieron conmigo y con mi familia. Eso es un acto de cobardía que este ser no lo va a volver a cometer nunca porque eso lo, no lo tolera el pueblo. Lo único que les pido es que trabajen, trabajen y trabajen. Generen empleo, cumplan los empresarios con su deber. Aquí no se le va a quitar la licitación a ninguna empresa que ya la tenga en buena lid porque lo que yo quiero es que construyan las obras, terminen las obras. Y me corresponderá terminar aquellas que se pararon por pura maldad y que el pueblo necesita. Y la Red Nacional de Carretera de Chorrera Santiago, para que todos disfrutemos del viaje al interior sobre carreteras dignas, no la basura ni la porquería interamericana que tenemos hoy día. Mulino presidente, carajo.